എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അഡോൾസൺ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഫിസിക്സ് സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എം എം വി എച്ച് എസ് എസ് പരപ്പിൽ കോഴിക്കോട് അധ്യാപികയായ സീമ പുതുശ്ശേരി ടീച്ചറും അഷ്ടമുടി കൊല്ലം സ്കൂളിലെ രാജലക്ഷ്മി ടീച്ചറുമാണ് രണ്ട് അധ്യാപകരെയും ഈ പ്രോഗ്രാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വിനയപുരസരം ക്ഷണിക്കും ഗൈഡൻസ് കൊല്ലം ആൻഡ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അവര് നടത്തുന്ന ടോപ്പ് അപ്പ് പ്രോഗ്രാം കോക്കോ ടോപ്പ് അപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലാണ് ഇന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന മുന്നേ ഒരു രണ്ട് വാക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് അവർ നടത്തുന്നത് ഇപ്പം ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു എക്സാമിന് എപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് നല്ല ഉപകാരമായിരിക്കും നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ടീമിനോട് ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടി ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഞാനാണ് എൻ്റെ പേര് സീമ പുതുശ്ശേരി എം 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 എച്ച് എസ് പരപ്പിൽ കോഴിക്കോട് പിന്നെ രാജലക്ഷ്മി ടീച്ചർ കൊല്ലത്തുള്ള എച്ച് എസ് എസ് ടി ഫിസിക്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്സ് സെഷനിൽ നമ്മളെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സാം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എല്ലാം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മാർക്കിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ മാർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ഒരു ബുക്കും പെന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക ഫുൾ ടോപ്പിക്സ് എന്തായാലും ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ചിലപ്പം എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അതായത് പിക്ചറിലി റെപ്രസെന്റ് ദി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ വിത്ത് എൻ ആറോ മാർക്ക് കാണിക്കുന്നത് വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് വേവിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലൂ ലൈൻ അത് കാണിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് റെഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് 
magnetic field. Time varying electric field and magnetic field propagating through a space is called an electromagnetic wave. The electromagnetic wave in there, uh, or a diagram on it, a diagram sherikum stradikya, chalpa exam in the varakan vidu. Okay, any adta the noka. Diagrams for the gap. Idilla electromagnetic wave propagated chain of the Z direction lana, electric field conchiric in the X direction lana, magnetic field conchiric in the Y direction lana. Abum, Namloda electro electric field in the magnetic field in the equations edan paranala, other in edida. Abum, look at the equation EX and I did another conchiric in the EX, Y, Kanam electric field is along the x axis ex is equal to e0 sin kz minus omega t avada z nu ezhudirikkunathu wave propagate cheynathu z direction la ayadonda appa electric field in the equation ex is equal to e0 sin kz minus omega t and magnetic field b vernathu y axis la ana appa b in equation engane ezhuda b y equal to b0 sin kz minus omega t now, this part is the numerical problems. That is, if you have a wave, you can write the equation for the x, y, z. You can write the equation for electric field and magnetic field. Now, we have two terms. We have the first year. We have the equation for the wave. Now, term k equal to 2 pi by lambda. Omega is the angular frequency. 2 pi by t is the angular frequency. In the case of the velocity of the wave, V is equal to omega by K. That's what we can do. Then we have to do numerical problems with the formula. Electromagnetic waves and properties are steroid example. Then we have to do the two properties. Electric field, magnetic field, direction of propagation of wave are mutually perpendicular. Now, this electromagnetic wave will travel to the immediate space, and it will travel to the free space. Now, if it travels to the free space, it will travel to the velocity of light. Then, C is velocity of light in the formula symbol. Then, C is equal to, in the electromagnetic wave, we have two equations. C is equal to E by B and 1 by root over mu0, E0. This is what we have to do with the formula. This is important. In this electromagnetic wave, the space is not in the space, but in the space, the space is not in the space. C in the equation is equal to 1 by root over mu ei. This is mu0, e0, mu ei. Electromagnetic waves are electric field and magnetic field. Then, what is the energy? Electromagnetic wave is the total energy. Energy of the electric field plus energy of the magnetic field. The energy of the electric field, energy of the magnetic field, random same idea. Okay, but other random good it on energy of the electromagnetic wave with a yeah, we know where a properties in the middle of the electromagnetic wave in there. Um, electromagnetic wave transverse wave on a now the material medium to meet it in the army shield on that the power new. When a velocity of the electromagnetic wave in any media is written as B is equal to 1 by root over mu e. When you have a polarized chayam batum, when you have an energy in the momentum, momentum of the electromagnetic wave, other momentum, other they include a surface electromagnetic wave for you in all, it will have a, it will produce or it will give a momentum or a sharing of momentum down. The properties of electromagnetic wave are not examined in the question of electromagnetic wave. This electromagnetic wave is the existence of the existence of the existence of Maxwell. Maxwell is the existence of the existence. Maxwell is the same discovery. Maxwell is the displacement current. The displacement current is the same as the displacement current. The displacement current is the electromagnetic wave. Maxwell is the same as the same. अब डिस्प्लेसमेंट कारण तो वाले रे इम्पोर्टेंट आइटल वाले टॉपिक का ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये भाग तो ना चोदिया में इन्हें वैराग्य चला डिफाइन डिस्प्लेसमेंट कारण एंड गिव द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट कारण 
ഇപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഇ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്നൊരു ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പം രണ്ട് മാർക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നും ഒരു മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പൊ ത്രീ മാർക്സ് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തു എന്താണ് ഒന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറൻ പിന്നെ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്ര ആണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓർ ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർ ദ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പം ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഓർഡറിൽ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഏതൊക്കെ റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് റേഡിയോ വേവ്സ് ഉണ്ട് മൈക്രോ വേവ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഉണ്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അൾട്രാ വയലറ്റ് ഉണ്ട് എക്സ് റേസ് ഉണ്ട് ഗാമ റേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമുല യു ക്യാൻ യൂസ് ആർ എം ഐ ലക്സ് ജി അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ആർ ഫോർ റേഡിയോ വേവ്സ് എം ഫോർ മൈക്രോ വേവ്സ് ഐ ഫോർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് പിന്നെ ലക്സ് എൽ ഫോർ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് യു ഫോർ അൾട്രാ വയലറ്റ് എക്സ് എക്സ് റേസ് പിന്നെ ഗാമ റേസും വന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വരാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ റേഡിയേഷന്റെയും യൂസസ് ചോദിച്ച് ചിലപ്പം ചോദ്യം വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു മിനിമം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ യൂസസ് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ആക്കി പോണ്ടതാണ് അപ്പം അത് യൂസസ് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ റേഡിയോ വേവ്സിന്റെ ജസ്റ്റ് വളരെ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ പോകാതെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് യൂസസ് ഒന്ന് നോക്കാം റേഡിയോ വേവ്സിന്റെ യൂസസ് റേഡിയോ വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇപ്പൊ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ റേഡിയോ വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ മൈക്രോ വേവ്സ് അടുത്തത് മൈക്രോ വേവ്സ് ആണ് മൈക്രോ വേവ്സ് വരുന്നത് നമ്മൾ മൈക്രോ വേവ് ഓവൻസ് കുക്കിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റഡാർ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സിന് വേറൊരു പേരും കൂടി അതിന് പറയാറുണ്ട് ഇതിന് ഹീറ്റ് വേവ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓൾ ഹോട്ട് ബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് അപ്പം ഹീറ്റ് വേവ്സ് ആണ് ഈ ഹീറ്റ് വേവ്സ് അതായത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ റിമോട്ട് സ്വിച്ചസില് ബേഗ്ലർ അലാറംസിൽ ഒക്കെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റ് ആണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഗീസ് എസ് എ സെൻസേഷൻ ഓഫ് വിഷൻ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അത്രേ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ആണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസും എക്സ് റേസും ഗാമ റേസും ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പം റേഡിയോ വേവ്സിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി കൂടി കൂടിയാണ് പിന്നെ ഗാമ റേസ് ആണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ അപ്പൊ അൾട്രാ ഈ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എനർജിയും കൂടും അപ്പൊ എനർജി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അത് കുറച്ച് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് കുറച്ച് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിരിക്കും യു വി എക്സ് റേ ആൻഡ് ഗാമ റേസ് ആർ ഹാർമ്ഫുൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓക്കെ ഇനി യു വി റേസിന്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം യു വി റേസ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയേഴ്സിൽ പിന്നെ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഡിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് അതിന് വേണ
അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് വിച്ച് കം ഇൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വെയ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോമുലാസ് പഠിച്ചില്ലേ കുറച്ച് ഫോമുലാസ് വെലോസിറ്റി പഠിച്ചു പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എനർജി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ എനർജി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ അതിന്റെ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചു പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതൊക്കെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി എടുക്കുക കാരണം ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വെയ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ റേ ഓപ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ റേ ഓപ്റ്റിക്സിൽ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എട്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മാർക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയന്നും രണ്ട് മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റേ ഓപ്റ്റിക്സിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറെ ഡെറിവേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡെറിവേഷൻസ് ഡെറിവേഷൻ എന്തായാലും ഒരു നാലോ ആറോ മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡെറിവേഷൻസ് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേറെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ഏത് ഡെറിവേഷൻ ആണോ അതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അതായത് ഒരു ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചു റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ പ്രിസം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ പ്രിസത്തിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഫോമുല ആദ്യമേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അതിന്റെ ഡയഗ്രാം എഴുതുക രണ്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുക ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതുക അത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈനൽ ആൻസേഴ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഇതിൽ റേ ഓപ്റ്റിക്സിൽ കുറെ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിയറി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും അതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആ ഫോമുലാസ് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും മറന്നു പോവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ റേ ഓപ്റ്റിക്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് റേ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നത് ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നത് മീഡിയത്തിലേക്ക് കൂടി മീഡിയം മാറുമ്പം ആ മീഡിയത്തിന്റെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലും മാറ്റം വരും ഓക്കെ അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ മാറ്റം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് അത് നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് എത്താം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സിമ്പിൾ എൻ ആണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വി സി എന്ന് വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്യൂം ആൻഡ് വി എന്ന് വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് മീഡിയം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എയറിന്റെ കേസിൽ എയർ എന്നൊരു മീഡിയം ആണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും വേറെ ഏത് മീഡിയം എടുത്താലും എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പം ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രോബ്ലംസും വരാം വാട്ട് ഇസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ മീഡിയം പിന്നെ ചില ചില ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ക
റിയൽ ഡെപ്ത് ആൻഡ് അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് ആണ് അതായത് ഒരു ഇപ്പം ഒരു ബീക്കറിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തു ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കോയിൻ ഇട്ടു കോയിൻ നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് റേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് അതിന്റെ റിയൽ ഡെപ്ത് അല്ല നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഡെപ്ത് തന്നെ നമ്മൾ അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയും മറ്റേത് റിയൽ ഡെപ്ത് ആണ് പറയാം അപ്പം ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെപ്ത് ഡ്യൂ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ അതിൽ ഒരു ഡയഗ്രാമും ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെറിവേഷന്റെ അവസാനം നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിയൽ ഡെപ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷന്റെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നോർത്ത് വെക്കുക ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ റിഫ്രാക്ഷന്റെ ഈ കേസിൽ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് ലൈറ്റ് റേ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റാറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം ഇഫ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ഇൻ ടു ദ സെയിം മീഡിയം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റാറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ലൈറ്റ് ഫുള്ളി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവും അതിനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ പറയാ കണ്ടീഷൻസ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഡെൻസർ എന്ന് റാറിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ ഐ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് വേറെ ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് റിലേഷൻ കണക്ടിങ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ദ ഇസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സൈൻ സി ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണ് സോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സൈൻ സി ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഈ ഫോമില ഓർത്ത് വെക്കുക ഡയഗ്രാമും ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഒന്ന് മിറാഷ് ആണ് അതായത് ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇല്യൂഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് താഴെ അതായത് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം മിറാഷിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ മിറാഷ് ഇസ് ഹാപ്പിംഗ് ഡ്യൂ ടു ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് ബ്രില്യൻറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അത് ട്വിങ്ക്ലിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പിന്നെ ടോട്ടൽ റിഫ്ലക്ടിംഗ് പ്രസൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അതും അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറും നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാംസ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് വോട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഇതിൽ വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേര് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണ് അങ്ങനത്തെ ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നൊരു സെക്ഷൻ എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ആദ്യത്തെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സ്പെരിക്കൽ സർഫസ് ഒരു സിംഗിൾ സ്പെരിക്കൽ സർഫസ് വരുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഡയഗ
ഇനി ഈ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല ഇതും സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യം വരാം അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോമുലയാണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അപ്പം ഇത് വീണ്ടും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ എഴുതേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ ആദ്യത്തെ സർഫസ് എ ബി സിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എ ബി സിയിൽ റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസ് എ ബി സിയിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ ടു ബൈ വി മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇത് എഴുതുമ്പം ഇവിടെ വി ക്ക് പകരം വി ഡാഷ് നാക്ക ആറിന് പകരം ആർ വൺ നാക്ക പിന്നെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എ ഡി സി അടുത്ത സർപ്പസിൽ എ ഡി സിയിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ ടു എൻ വണ്ണും അങ്ങ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം അടുത്ത സർപ്പസിലെ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി എൻ വൺ ബൈ വി മൈനസ് എൻ ടു ബൈ വി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ബൈ ആർ ടു അപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല അപ്പൊ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുലയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഥിൻ ലെൻസ് ഫോമുലയിലേക്ക് എത്താം ഥിൻ ലെൻസ് ഫോമുല പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻസ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അത് പഠിച്ചിരിക്കുക റിഫ്രാക്ഷൻ എറ്റ് സ്പെരിക്കൽ സർഫസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ബൈ എ ലെൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുലയും പിന്നെ തിൻ ലെൻസ് ഫോമുലയിലേക്കും നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ട് ആ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാതെ ഒരിക്കലും എക്സാമിന് പോകരുത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഡെറിവേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡയഗ്രാം വേണം ഫൈനൽ ആൻസർ വേണം ഇടയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ രണ്ട് ലെൻസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് രണ്ട് ലെൻസ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് ടു ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും എം ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഇൻ ടു എം ടു അതായത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പവർ എന്തായിരിക്കും പവർ നമ്മൾ ആഡ് ആണ് ചെയ്യുക സോ പി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു അപ്പം ലെൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും പവറും മാഗ്നിഫിക്കേഷനും ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും ടോട്ടൽ പവറും ടോട്ടൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ പവർ ഓഫ് ലെൻസ് എന്താണ് പവർ ഓഫ് ലെൻസ് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ പ്രിസം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻസിനേക്കാളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിസത്തിന്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഫൈനൽ ആൻസർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ എ ബൈ ടു ആണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് എ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഡയഗ്രാമിന് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡീവിയേഷൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ഇ മൈനസ് എ അതിന് വേറൊരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ പൊസിഷനിൽ ആണെങ്കിൽ ആർ വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ സോ സ്നെൽസ് ലോ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ബിക്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടായാൽ മതി നിങ്ങളെ ഡെറിവേഷനിൽ പിന്നെ ഈ ഡെറിവേഷനിൽ ഒരു കേവ് ഉണ്ട് അതും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഡി കേവ് ഐ ഡി കേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ ഐയും വൈ ആക്സിൽ ഡി യു എടുക്കുന്നു ഐ കൂട്ടുമ്പം ബി കുറയുന്നു മിനിമം ഒരു വാല്യൂൽ എത്തുന്നു ആ മിനിമം വാല്യൂനെ മിനിമം
അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഫോമുല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈനൽ ഫോമുല പഠിച്ചു വെക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് വേണമല്ലോ അപ്പൊ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആംഗിൾ ഫോം ബൈ ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആംഗിൾ ഫോം ബൈ ദി ഓബ്ജെക്ട് അപ്പൊ എം ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. That is equal to 1 plus d by f. അപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹാർഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ കുറെ കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ റേ ഡയഗ്രാംസ് പഠിക്കുക അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഫോമുല വരുന്നത് അതും പഠിച്ചിരിക്കുക ഇനി സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് കോമ്പൌണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കോമ്പൌണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഐ പീസും ഉണ്ടാവും അപ്പം കോമ്പൌണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലും രണ്ട് ഡേ റേ ഡയഗ്രാംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഫൈനൽ ഇമേജ് അറ്റ് ഡി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളത് മറ്റേത് ഫൈനൽ ഇമേജ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഫൈനൽ ഇമേജ് അറ്റ് ഡി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഫോമുല വീണ്ടും എടുക്കുക എം ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ലെൻസ് ഇല്ലേ സോ രണ്ട് ലെൻസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുക സോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഒ ഇൻറ്റു എം ഇ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ എഫ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് എഴുതാം ഇത്രയും നാല് സ്റ്റെപ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഡെർവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ പിന്നെ ഇതേ റേ ഡയഗ്രാം അതായത് കോമ്പൌണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിത്ത് ഫൈനൽ ഇമേജ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി കാണാൻ ഈ ബി ഡാഷ് എ ഡാഷിനെ കുറച്ചൊന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതായത് ഈ പോയിന്റ് ഇതിന്റെ ഫോക്കസ് ആക്കി മാറ്റുക ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കസ് ആക്കി മാറ്റിയാല് നമ്മള് റേ ഡയഗ്രാം അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും അവിടെയും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ എന്ന് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഒ ഇൻറ്റു എം ഇ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ എഫ് ഒ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ എഫ് എന്ന് എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ ഡെർവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ മിനിമം സ്റ്റെപ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെർവേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ടെലിസ്കോപ്പ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഒ പ്ലസ് എഫ് ഇന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇനി ടെലിസ്കോപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അധികം പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ റേ ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫൈനൽ ഇമേജ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫൈനൽ ഇമേജ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി വരുമ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് എഫ് ഒ ബൈ എഫ് ഇ വീണ്ടും ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതണമല്ലോ അപ്പൊ എം ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഒ ബൈ എഫ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അത്രയും സ്റ്റെപ്സ് മതി ഓക്കെ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇനി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി അത് അവസാനിക്കാം നിങ്ങളെ ഡെറിവേഷൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇനി റിഫ്ലക്ഷന്റെ ഭാഗം റിഫ്ലക്ഷനിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാം റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസസ് എന്താണ് മിറർ ആണ് അപ്പൊ മിററേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ മിററ് കോൺവെക്സ് മിറർ ഉണ്ട് കോൺകേവ് മിറർ ഉണ്ട് കോൺവെക്സ് മിററ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോറി കോൺവെക്സ് മിറർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെർച്വൽ ഇമേജസ് ആണ് ആ
പിന്നെ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാണ് ഡിസ്പേഷൻ ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പം ലൈറ്റ് പ്രിസത്തിലേ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം സൺലൈറ്റ് പ്രിസത്തിലേ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം സൺലൈറ്റ് ഏഴ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻ വയലറ്റ് ലൈറ്റിനാണ് വരിക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡീവിയേഷൻ റെഡ് ലൈറ്റിനാണ് വരിക കാരണം എന്താണ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലൈൻസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ പ്രിസം ഇസ് ഡിഫറെന്റ് അതായത് വയലറ്റിനുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കില്ല റെഡിനുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് റാലേസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ലോ ആണ് റാലേസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ലോ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറെഗുലർ ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും അതിനെയാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്കാറ്ററിംഗിന്റെ ഒരു ഒരു ലോ ആണ് റാലേസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ലോ ഐ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലാംഡാ റേസ് ടു ഫോർ അതായത് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്റൻസിറ്റി കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറച്ച് നമ്മൾ ചുറ്റും നമ്മൾ ചില ചില സ്പിനോമിന കാണാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കൈ എപ്പിയേഴ്സ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാരണം സ്കൈയിലെ കൂടി സൺലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പം ബ്ലൂ കളറിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും വിബ്ജി ഓർ ആ വൈറ്റ് വയലറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേവ് ലെങ്ത് അല്ലേ അപ്പം ആ വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞതാവുമ്പം അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലൂ കളർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ സൺറൈസും സൺസെറ്റിന്റെ ഈ സമയത്ത് ആകാശം റെഡ് കളർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും അതും സ്കാറ്ററിങ്ങിന്റെ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റേ ഓപ്റ്റിക്സിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പം ഡെറിവേഷൻസ് പഠിക്കുമ്പം ഡയഗ്രാം ഫൈനൽ ഫോമുലാസ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു അഞ്ചാറോ പോയിന്റ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എക്സാമിന് വരുന്ന സംഗതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് നോക്കിയിട്ട് അത് മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് അതായത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അപ്പം അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ രാജലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ആയിരിക്കും എടുക്കുക താങ്ക് യു ഗുഡ് ഈവനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പം സീമ ടീച്ചർ റേ ഓപ്റ്റിക്സ് വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് ആണ് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സും റേ ഓപ്റ്റിക്സിനെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിലെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ പറയുന്നത് ഹൈഗൻസ് വേവ് തിയറി ആണ് അത് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അതായത് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ആൾ പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആദ്യം വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക ആ വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഓരോ പോയിന്റും ന്യൂ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അത് ഇനിഷ്യൽ വേവിന്റെ സ്പീഡ് എന്താണോ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ നമുക്ക് പിന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഈ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കേസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഡയഗ്രംസും ആ ഡെറിവേഷൻസും അതായത് റിഫ്രാക്ഷന്റെ കേസിൽ സ്നെൽസ്ലാൻഡ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് വരുന്നത് റിഫ്ലക്ഷന്റെ കേസിൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത
വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ കൊഹറൻ സോഴ്സ് കൊഹറൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സോഴ്സ് നമുക്ക് കൊഹറൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാവോ ഇഫ് ദേ എമിറ്റ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഓഫ് സെയിം വേവ് ലെങ്ത് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഹാവിങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഓർ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊഹറന്റ് സോഴ്സുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊഹറന്റ് സോഴ്സസിന്റെ കേസ് കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് ആണ് ഈ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഫാക്ടർ കൊഹറന്റ് സോഴ്സസ് ആയിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് ആണ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ മൊണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആക്സ് ആസ് കൊഹറൻസ് സോഴ്സ് അപ്പൊ അതിലെ ഇന്റർഫറൻസിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അത് ചോദിക്കാൻ വലിയ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഫോർ മാർക്ക് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ആ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ അറിയാം യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഡയഗ്രാം ദൻ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഡെറിവേഷൻ പാർട്ടിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ് ഓർ ബാൻഡ് വിഡ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡി ബൈ ടി അതായത് ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മാൾ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് സ്മാൾ ഡി ഇസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലിറ്റ്സ് അപ്പൊ അവിടെ ഗുഡ് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വേവ് ലെങ്ത് കൂട്ടുക സ്ക്രീൻ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വെക്കുക സ്ലിറ്റ്സ് തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത് വെക്കുക അതായത് സ്മാൾ ഡി കുറയ്ക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ റെഡ് ലൈറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി ബാൻഡ് വിത്ത് you know wavelength increases red has greater wavelength than blue angane wavelength koodunnathu undu avada band width koodu adu pole instead of sodium vapor lamp if we use uh, white source of light uh, what is the change in the interference pattern we get a colored pattern va angane ke ulla reethiyilulla questions aa interference ne base cheyidu undu vera ഇനി അടുത്ത പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ ലൈറ്റിന്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഫിനോമിനൻ ആണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അറൌണ്ട് ടൈനി ഒപ്പേക്ക് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഓർ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഈ ഡിഫ്രാക്ഷന്റെ കേസിൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണും ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേണും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ വൈസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേണിന്റെ പ്രത്യേകത അതിലെ ബാൻഡ് വിട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓൾ ബാൻഡ്സ് ഹാവ് സെയിം വിട്ട് ബട്ട് ഇൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ദ ബാൻഡ്സ് ആർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് വിട്ട് അതുപോലെ ഇന്റർഫറൻ ഇൻ ഇന്റർഫറൻസ് ഓൾ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് ആർ ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് ഹാവ് ഈക്വൽ ഇന്റൻസിറ്റി ബട്ട് ഇൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ദ അതെ ഇന്റൻസിറ്റി യൂണിഫോം ആയിരിക്കത്തില്ല അതായത് ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ബാൻഡ് നല്ല ഇന്റൻസി ആണെങ്കിൽ സൈഡിലേക്ക് പോകും തോറും ആ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ അത് അതായത് ആ കമ്പാരിസണിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ ലൈറ്റിന്റെ അടുത്ത ഫിനോമിനൻ നമുക്ക് പറയുന്നത് പോളറൈസേഷൻ ആണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനോമിനന്റെ പ്രത്യേകത ലൈറ്റ് വേവ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനൻ ആണ് പോളറൈസേഷൻ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒൺ മാർക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് നെയിം ദ ഫിനോമിനൻ വിച്ച് പ്രൂവ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് അത് പോളറൈസേഷൻ ആണ് ദൻ പോളറൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഒന്ന് മാലസ്ല അതായത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ സ്ക്വയർ ഓഫ്
പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂസ്റ്റർ ആംഗിൾ ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ വെച്ച് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ബിക്കംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ അപ്പൊ അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലാ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലാ പറയുന്നത് ദ ടാൻജെന്റ് ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി മീഡിയ അപ്പൊ അത് ബേസ് ചെയ്തോട്ട് ഇപ്പൊ ടാൻ പി ടാൻ ഐ പി എന്നാണ് എൻ സി ആർ ടി പറയുന്നത് ടാൻ ഐ പി ഈക്വൽ ടു എൻ അപ്പൊ അവിടെ ആ പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം പിന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ സ്നെൽസ് ലൈൻ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ അതും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലാ എന്നുള്ള പാർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ദെൻ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ആണ് അതിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എമിഷന്റെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് തെർമയോണിക് എമിഷൻ ഫീൽഡ് എമിഷൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഇനി അതിന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ആണ് അതായത് ചില ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ലൈറ്റ് പോലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് വന്ന് വീഴുമ്പം അതിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും അതായത് അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ വീഴുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റി ആ ഫിനോമിനൻ ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അതായത് ലൈറ്റിന്റെ വന്ന് വീഴുന്ന റേഡിയേഷന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ കറണ്ട് കൂടും അത് ടെക്സ്റ്റൈൽ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓംസ്ലൈലെ പോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി എക്സ് ആക്സിസിലും അതുപോലെ ഫോട്ടോ കറണ്ട് വൈ ആക്സിസിലും എടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പം ഒറിജിനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതൊരു ഗ്രാഫ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഫ്രീക്വൻസിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അതായത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സീറോ ആകുന്ന ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ദെൻ അത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് വന്ന് വീഴുന്ന റേഡിയേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അവരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇ വി സീറോ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി മാക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ലാസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അതുപോലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അപ്പൊ ലാസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തത് ആസ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഫോട്ടോ കറണ്ട് ആൾസോ ഇൻക്രീസ് റേഡിയേഷന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ കറണ്ട് കൂടും അതുപോലെ ഫോർ എവരി ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ദ ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി കോൾ ത്രഷോൾ ഫ്രീക്വൻസി ബിലോ വിച്ച് ദർ ഈസ് നോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും ഇന്റൻസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ കറണ്ട് കൂടും അതായത് മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇജക്റ്റഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് റേഡിയേഷനും എജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിൽ ടൈം ലാഗ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിന്റെ നിയമങ്ങളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഇനി ഇതിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻ ആണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ
അപ്പൊ അവിടെ എച്ച് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി മാക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ളതിന്റെ വില ത്രഷോൾ ഫ്രീക്വൻസി ടൈമിൽ അത് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആയിട്ട് മാറും So we can write H nu equal to H nu zero plus half m V max square. Now, the equation is to write the equation. The question is to show the question. The question is to show the photoelectric effect in the case. We can expect the question. Now, we have to say the frequency of the answer is to stopping potential. That's why we have to say that the frequency of the electron is to show the kinetic energy. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ കേസിലൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ഭാഗം ഡീബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അതായത് മാറ്റർ വേവ് ലെങ്ത് മൂവിംഗ് മാറ്ററിന്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു വേവ് ഉണ്ടെന്നും ആ വേവിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ സീക്കൽ ടു എച്ച് ബൈ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റം ആണ് എം ബി എച്ച് ബൈ എം ബി അത് ഇലക്ട്രോൺ പോലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ബൈ റൂട്ട് ടു എം കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ വി ആണ് സ്മാൾ ഇ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ വി ഇ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപിറ്റൽ വി ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അണ്ടർ വിച്ച് ഇറ്റ് ആക്സിലറേറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാസം ഈ ചാർജും അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന ആൻസർ ലാംഡ ദ വേവ് ലെങ്ത് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ മൂവിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു സെവൻ ബൈ റൂട്ട് വി നാനോമീറ്റർ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം നാനോമീറ്റർ അപ്പൊ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അത് ബേസ് ചെയ്ത് എളുപ്പം വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം മനസ്സിലായോ അതായത് വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അമ്പത്തിനാല് വോൾട്ടിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന വേവ് ലെങ്ത് എത്ര ആണ് സോ നമ്മൾ ഉടനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ടു സെവൻ ബൈ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആ വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ആൻസർ നാനോമീറ്ററിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ വേവ് നേച്ചർ പ്രൂവ് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റ് അത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എങ്കിലും അത് പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കാണും ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആറ്റംസ് ആറ്റംസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പറയുന്നത് തന്നെ റൂദർ ഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ആ റൂദർ ഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂദർ ഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് റൂദർ ഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഡ്രാബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റംസ് കാരണം അതിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഓർബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നോൺ റേഡിയേറ്റിംഗ് ഓർബിറ്റ് എന്നുള്ള കേസ് അവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഫൈനലി അത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിന് കഴിയുന്നില്ല അതാണ് അതിന്റെ ഡ്രാബാക്ക് ഇനി അതിൽ തന്നെ ആ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സ്കാറ്ററിങ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ലൈനും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഇനിഷ്യലി വരുന്ന പാത്ത് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പാക്ട് പരാമീറ്റർ അതുപോലെ ഇനിഷ്യലി വന്ന പാത്തിൽ നിന്നും ഇത് സ്കാറ്റർ 
അതിൽ ലൈമൺ സീരീസ് യു വി റീജിയണിലാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബാമർ വിസിബിൾ റീജിയണിലാണ് ദ റെസ്റ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ് ഇൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയൺ അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെഡ് ബേർക്ക് ഫോമുല റെഡ് ബേർക്ക് ഫോമുല ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് റെഡ് ബേർക്ക് ഫോമുല ഓർക്കുക വൺ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ അത് ലൈമൺ സീരീസിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എൻ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആകും എൻ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ ബാമർ ആണെങ്കിൽ എൻ വൺ ടു ആണ് എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എക്സെട്രാ ദ റെസ്റ്റ് അതുപോലെ ഓർത്ത് വെക്കുക ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത് എത്ര ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എത്ര ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ച് പഠിക്കും ഇനി അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്തതായി വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ബോർ തിയറി ആണ് ബോർ തിയറി അത് ബോറിന്റെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് പൈഹാട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ബോർ തിയറിക്ക് ശരിക്കും മൂന്ന് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് എവരി ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾസ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ സം സർക്കുലർ പാത്സ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പം ദ ആങ്കുലാർ മൊമെന്റം ഓഫ് each orbit is given by allengil like electron in an orbit is given by an integral multiple of h by 2 pi idu condensation of angular momentum aanu randamathu l equal to nh by 2 pi oru shell il oru electron pogumbol karangumbol aa electron inde angular momentum nu parayunnathu h by 2 pi ide integer multiple aanu ഇന്റിജിയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയി എൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ ആണ് കെ ക്ക് വൺ എൽ ഇന് ടു അങ്ങനെ സോ ദൻ മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് ഫോർ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ് പറയുന്നത് വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ മേക്സ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വൺ ഹയർ ലെവൽ ടു അനദർ ലോവർ ലെവൽ എ റേഡിയേഷൻ ഈസ് എമിറ്റഡ് ഹുസ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ലെവൽ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് അതായത് എച്ച് ന്യു ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ മൈനസ് ഇ എ അപ്പൊ അതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബോർ തിയറിൽ നിന്നാണ് ഈ റേഡിയസിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റ്സിന്റെ റേഡിയസിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇന്ന ഷെല്ലുണ്ട് അതുപോലെ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇന്ന ഷെൽ ഈ മൂന്ന് ഡെറിവേഷനും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അതിൽ ആ എനർജിയുടെ റെഡി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇന്ന ഷെല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇ വി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കെ ഷെല്ലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ എനർജി മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നിന്റെ വില ടൂ ആകും അപ്പൊ അവിടെ അത് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ആയിട്ട് മാറും അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് പോകുന്തോറും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കുറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം വാല്യൂ കൂടി വരികയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നാമത്തെ ലെവലിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജി മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും ആ എനർജി കൂടും അത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെവൽസ് തമ്മിൽ നല്ല ഡിസ്ക്രി നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും ആ ലെവൽസ് അടുത്തടുത്തായിരിക്കും വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അതുപോലെ ബോർ തിയറിയുടെ ഡ്രാബാക്ക് അതിന്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർ തിയറി ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റത്തിന് മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലൈമൺ സീരീസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുമ്പം അതിലെ ഒരു സീരീസിലെ തന്നെ എല്ലാ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിന്റെയും ഇന്റൻസിറ്റി സെയിം അല്ല ലൈമൺ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈമൺ അത് ഇപ്പൊ ഒരു ഏഴോ എട്ടോ ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എല്ലാ ലൈൻസും ഒരേ ഇന്റൻസിറ്റി അല്ല ആ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബോർ തിയറിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്ട് സീമൻ ഇഫക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബ
അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും അതിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ടുഗദർ കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഈ ന്യൂക്ലിയോൺസിന്റെ കേസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ മാസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഒക്കെ മാസ് പറയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും എ എം യു അത് എ എം യു കിലോഗ്രാമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വൺ എം യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് അതുപോലെ വൺ എ എം യുന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എം സി സ്ക്വയർ ആ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു എ എം യു മാസ് ലോസ് ആയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി നയൻ തേർട്ടി വൺ എം ഇ വി മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നമ്മുടെ പിന്നെ ചില ഐസോടോപ്പ് ഐസോറ്റോൺ ഐസോ ബാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഐസോ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലമെന്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ ഐസോടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയകളെയാണ് നമ്മൾ ഐസോടോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഐസോ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലമെന്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പേഴ്സ് ഇനി അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ബൈ മാസ് ഡിഫെക്ട് ആൻഡ് ബൈൻഡിങ് എനർജി മാസ് ഡിഫെക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു മാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ആറ് പ്രോട്ടോണും ആറ് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറ് പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് കൂടെ സംശയിക്കുക പ്ലസ് ആറ് ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസം കൂടെ സംശയിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ കാർബൺ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അതായത് മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ദാറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ മാസ് a difference in mass that is called the mass defect appa nucleons cherne or nucleus undagumbol korachu mass apratheshamagunu aa mass ne aanu nammal mass defect ennu parayunnu adhaythu mass defect ennu parayna the difference in masses between mass of nucleons and mass of nucleus ini ee mass evade poi ee mass einstein de equation anusarich energy aayittu maaru appa delta m annaanu nammal mass defect ne ezhudengil it it is converted into energy delta m c square adine e b en denote cheyyam ncert pusthavam kuda nokka e b e suffix aayittu small b kodukka energy e capital suffix small b e b equal to delta m c square ee mass defect varuna athreyum energy sorry athreyum mass energy aayittu maaru ഇനി അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഒക്കെ മാസുകളുടെ കേസ് ഒക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറും എ എം യു യൂണിറ്റിലായിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വൺ എ എം യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ തേർട്ടി വൺ എം യു ഉണ്ടല്ലേ ഇനി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ബൈൻഡിങ് എനർജി കർവ് തരുന്നുണ്ട് ബൈൻഡിങ് എനർജി കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പർ എക്സ് ആക്സിസിലും ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ വൈ ആക്സിസിലും എടുത്ത് വരച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രാഫിനകത്ത് മൂന്ന് റീജിയൺസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും അതായത് മാസ് നമ്പർ തേർട്ടി ടു വൺ സെവന്റി പറയുന്ന ഒരു റീജിയൺ ഉണ്ട് ആ റീജിയൺ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ കേസിൽ ആ ന്യൂക്ലിയകളുടെ ന്യൂക്ലിയകളുടെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് എം ഇ വിയിൽ മേളി നിൽക്കുക ബാക്കി രണ്ട് ഭാഗം അതായത് നൂറ്റി എഴുപത് കഴിഞ്ഞും തേർട്ടിക്ക് മുമ്പുള്ള കേസും ബൈൻഡിങ് എനർജി കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഏറ്റവും കൂടി നിൽക്കുന്ന തേർട്ടി ടു വൺ സെവന്റി വരെയുള്ള ന്യൂക്ലിയകളുടെ പ്രത്യേകത ദേ ആർ ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ കൂടുതൽ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകൾ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അതേസമയം ആ തേർട്ടിക്ക് താഴെ വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകളും വൺ സെവന്
അവയെ നമ്മൾ ഫിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും സോറി ഫ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും വൺ സെവൻറ്റിക്ക് മേളിൽ വരുന്നവയെ ഫിഷന് വേണ്ടിയും തേർട്ടിക്ക് താഴെ വരുന്ന എലമെന്റ്സിനെ ഫ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടു മാർക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി സോറി ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള പാർട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ന്യൂക്ലിയസിലെ ന്യൂക്ലിയോണുകളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് പ്രോട്ടോൺസിനും ന്യൂട്രോൺസിനും എല്ലാം ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചിലപ്പം ചോദിക്കാം ആ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് വളരെ ചെറിയ ദൂരത്തിൽ ഫേമി ലെവലിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണിത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ആണ് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അതായത് ചാർജിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ പ്രോട്ടോൺസ് തമ്മിലായാലും ന്യൂട്രോൺസ് തമ്മിലായാലും ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണും ആയാലും ഈ ഫോഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് സാച്ചുറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് സാച്ചുറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് എ ന്യൂക്ലിയോൺ ക്യാൻ ഇന്ററാക്ട് ഓൺലി വിത്ത് എ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ന്യൂക്ലിയോൺസ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള വരുന്ന എല്ലാ ന്യൂക്ലിയോൺസുമായിട്ടും ഇത് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസുമായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിന് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാ സാച്ചുറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ആ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് പാർട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് തന്നെ ലായ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ ആണ് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡി കെ അറ്റ് എനി ടൈം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റിംഗ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഏത് ടൈം ആണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ ടൈമിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റത്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ എന്ന് എഴുതും ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലാംഡ എൻ എന്ന് എഴുതും ആ ലാംഡയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അത് നമ്മൾ ഫൈനലി അതൊരു ഇന്റഗ്രേഷൻ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ടി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ ശരിക്കും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഡിക്രീസസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യലി വിത്ത് ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കുറയും അപ്പൊ അതാ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഇനി ഈ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇനിഷ്യലി ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ പകുതി ആകാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെ നമ്മൾ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതാ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എൻ സീറോ ആണ് ഇനിഷ്യൽ ആറ്റംസ് എൻ സീറോ ബൈ ടു ആകുമ്പം ആ ടൈം ടി ഹാഫ് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടി ഹാഫ് അതുപോലെ അടുത്ത ടി ഹാഫ് കഴിയുമ്പം അത് എൻ സീറോ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് മാറും അടുത്തതാകുമ്പം വീണ്ടും എൻ സീറോ ബൈ എയ്റ്റ് ആൻഡ് സോൺ അപ്പൊ ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനിഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ മാസ് ഇനി അതും ഡി കെ കോൺസ്റ്റന്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കുക അതായത് ടി ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു ലോക് ടു ബൈ ലാംഡ ലോക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ ലാംഡ എന്ന് വരും അതുപോലെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബെക്കറലാണ് എസ് എ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദൻ ദർ ഈസ് അനദർ യൂണിറ്റ് ക്യൂറി വൺ ക്യൂറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ബെക്കറലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തൊരു അടുത്തൊരു പോയിന്റ്
അതുപോലെ തന്നെ ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കേസിൽ ഒരു ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എമിഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അപ്പൊ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് കുറയും മാസ് നമ്പർ നാല് കുറയും ഇനി ബീറ്റ എമിഷൻ വരുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബീറ്റ എമിഷൻ ഉണ്ട് ബീറ്റ പ്ലസ് ഉണ്ട് ബീറ്റ മൈനസ് ഉണ്ട് ബീറ്റ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും അതായത് ഈ ബീറ്റ മൈനസ് എമിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു ആന്റിന്യൂട്രിനോയുമായിട്ട് മാറും ആ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ബീറ്റ മൈനസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അറ്റോ ആ ബീറ്റ മൈനസ് എമിഷനിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കൂടും മാസ് നമ്പർ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കും അതേസമയം ബീറ്റ പ്ലസ് എമിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ന്യൂട്രോണും ഒരു പോസിട്രോണും ഒരു ന്യൂട്രിനോയും ആവും ഈ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് ആണ് പക്ഷെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു കണവാണ് പോസിട്രോൺ ഈ പോസിട്രോൺ ആണ് ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് കണവായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബീറ്റ പ്ലസ് എമിഷനിൽ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കുറയും പക്ഷെ മാസ് നമ്പർ മാറത്തു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ആൽഫ എമിഷനും ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് എമിഷൻ അത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കും അപ്പൊ ചില തന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നയൻറ്റി ടു യു ടു തേർട്ടി എറ്റ് ഗീവ്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ഇ ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് അതായത് ടു എച്ച് ഇ ഫോർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് കുറയുന്നു നയൻറ്റി തോറിയം ടു തേർട്ടി ഫോർ ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ ബീറ്റ മൈനസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ആ രണ്ട് എമിഷന്റെയും കേസ് ഇതുപോലെ ചോദിക്കാം ബീറ്റ മൈനസ് വരുമ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കൂടും മാസ് നമ്പറിന് മാറ്റമില്ല ബീറ്റ പ്ലസ് വരുമ്പം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് കുറയും മാസ് നമ്പറിന് മാറ്റമില്ല പിന്നെ ഗാമ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഗ്രൗണ്ടില് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗാമയായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ നോക്കുക ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷിനകത്ത് കൺട്രോൾഡ് ഫിഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ അതിൽ അതായത് ഫിഷ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ടു സിംപ്ലർ വൺ എലോങ് വിത്ത് റിലീസ് ഓഫ് എനർജിയാണ് അപ്പൊ ആ കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷന്റെ ഓർഡറിൽ കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ട്രമൻഡസ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ എക്സ്പ്ലോഷനിലേക്ക് പോകും അത് ആറ്റം പോമ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിന്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഫ്യൂവൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂട്രോൺ സോഴ്സ് വേണം പിന്നെ ഈ ന്യൂട്രോണുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഡറേറ്റേഴ്സും കൺട്രോൾ റോഡ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അതിന് പിന്നെ ഷീൽഡിങ് വേണം റേഡിയേഷൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്ന എനർജി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കൂളൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക അതുപോലെ അതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ അതിന്റെ 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 പ്രവർത്തനം അതായത് റിയാക്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് എപ്പോഴും കേട വില ഒന്നി താഴെ നിന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് വര വര അതിന് മേളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ടറുകൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിന്റ്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നോക്കുക പിന്നെ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്സിനകത്ത് എനർജി റിലീസിംഗ് മെതേഡ് ആണ് ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷനകത്ത് ഫ്യൂഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ചേർന്ന് ഹീലിയം ആകുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ബുക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അത് തെർമോ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫ്യൂഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേജിലാ ശരിക്കും അത് നടക്കുന്നത്
മെറ്റൽസിനകത്താണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിന് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതേസമയം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മള് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും ഫോർബിഡൺ എനർജി ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും എനർജി അത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഒരു വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഈ വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എനർജി എത്രയാണോ അത്രയും എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അതേസമയം ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനകത്താണെങ്കിൽ ഈ വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും വളരെ അധികം സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ കേസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഹൈ ഒരു ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന്റെ ഒക്കെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ സെമി ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡയഗ്രം ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇത് എക്സ്ട്രൻസിക്കും ഉണ്ട് ഇൻട്രൻസിക്കും ഉണ്ട് ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദയർ പ്യുവർ ഫോം ദയർ പ്യുവർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇത് പ്യുവർ ജർമേനിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ സിലിക്കോൺ അതേസമയം ഇതിനകത്ത് ചില ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പി ടൈപ്പും ഉണ്ട് എൻ ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സാധാരണയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലിന്റെ കൂടെ പെൻഡാമാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനെ എൻ ടൈപ്പ് നെഗറ്റീവ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ പി ടൈപ്പിന്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈവാലൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പി ടൈപ്പ് ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഒരു പേര് പറയും ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും ഡോപ്പിംഗ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രൻസിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരേ ക്രിസ്റ്റലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളൊരു സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്ത് ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ട്രൈവാലൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പെൻഡാവാലൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും അതാ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഒക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക ഒരു ട്രയാങ്കിളും ഒരു വരയും ആ ട്രയാങ്കിൾ പാർട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പി റീജിയൻ ആ വര വരുന്ന ഭാഗമാണ് എൻ റീജിയൻ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ബയാസ് ചെയ്യാം ഫോർവേഡ് ബയാസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പി റീജിയണിനെ പോസിറ്റീവിനോടും എൻ റീജിയണിനെ നെഗറ്റീവിനോടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സെല്ലിന്റെ നെഗറ്റീവിനോടും കണക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ദ ത്രഷോൾ വോൾട്ടേജ് ഓർ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് അത് സിലിക്കോൺ ആണെങ്കിൽ അതാണ്ട് പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ജർമേനിയം ആണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ആ റേഞ്ചിൽ കണക്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇനി അതേസമയം ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡയോഡിന്റെ പി റീജിയൻ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലും എൻ റീജിയൻ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും അന്നേരം അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഉണ്ടല്ലേ ഇനി ഡയോഡിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ദ റെക്ടിഫയർ അത് നമുക്കൊരു ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റെക്ടിഫയർ പറയുന്നുണ്ട് അതിലെ ഒരെണ്ണം ചോദിക്കും ഒന്ന് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ് അപ്പൊ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി എ ഡി സി ആക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ സി ടു ഡി സി അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെക്ടിഫയർ അപ്പൊ ഡയോഡിന്റെ ആദ്യത്തെ റെക്ടിഫയർ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ് ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചു പഠിക്കുക അതിൽ ഈ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിനകത്ത് വി യൂസ് ഓൺലി വൺ ഡയോഡ് ഫോർ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി ടെർമിനല
അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ബുക്കിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സെനർ വോൾട്ടേജ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ എ ലാർജ് റേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് വേരിയേഷൻ കറണ്ട് എത്ര മാറിയാലും സെനർ വോൾട്ടേജ് മാറത്തില്ല സെനർ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യും അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾ സെനറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഡയഗ്രം ഒക്കെ അവിടെ തരുന്നുണ്ട് സെനറിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ലോഡ് ഏത് ഡിവൈസിനെയാണോ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ടത് ആ ഡിവൈസ് സെനറിന് പാരലൽ ആയിട്ട് പാരലലി വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് പിന്നെ സെനറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺറെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് വരുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഐ ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് സെനറിലൂടെയും ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് നമ്മുടെ ലോഡിലൂടെയും കടന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈനിൽ ഓവർ കവറിന്റ് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറണ്ട് സെനറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും കാരണം സെനറിൽ എത്ര കറണ്ട് പോയാലും അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അത് കീപ്പ് ചെയ്യും അതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ലോഡിന് എക്രോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക സെനർ ഡയോഡ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഡയോഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി സോളാർ സെല്ല് മൂന്നെണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് രണ്ടാമത് പറയുന്ന എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ് ആണ് അതിന്റെ പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക എൽ ഇ ഡിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് എൽ ഇ ഡിക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിനകത്ത് നിന്ന് അത് തന്നെ നോ വാം അപ്പ് ടൈം റിക്വയർഡ് ലെസ് പവർ ലെസ് വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് നിയർലി മോണോക്രോമാറ്റിക് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എൽ ഇ ഡിസിനുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്ക് അതുപോലെ എൽ ഇ ഡിയുടെ യൂസസ് നമ്മുടെ ടി വിയുടെ ഒക്കെ റിമോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് എൽ ഇ ഡിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ടു ലൈറ്റുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അകത്ത് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക സോളാർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്ക് സെല്ലാണ് അതിന് ബയാസിങ് ഇല്ല അത് സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് സെല്ലാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വൈദ്യുതി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സെല്ലാണ് സോളാർ സെൽ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു ടൂ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അതിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ത്രീ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ആ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിനകത്ത് ലോജിക് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻപുട്സ് ഉള്ളതും എന്നാൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രം വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ലോജിക് ഗേറ്റ് ദ ആർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഈ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഗേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് നാൻ ഗേറ്റ് സോറി ഓർ ഗേറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് മൂന്ന് ഗേറ്റ്സ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഗേറ്റ്സ് അതിൽ ഈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ഒരേ ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രം വരുന്ന ഗേറ്റ് നോട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും വരുന്ന ഗേറ്റാണ് നോട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്കൊരു വൺ ഡേ അതായത് ഇൻപുട്ട് ലോ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആകും ആ നമ്മുടെ ഈ സിഗ്നൽസിനകത്ത് നമ്മൾ ബൈനറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഹൈ ലെവലും ഒരു ലോ ലെവലും മാത്രമേ അതിനകത്ത് കാണൂ ആ ഹൈ ലെവലിനെ നമ്മൾ വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ലോ ലെവലിനെ സീറോ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ മീനിങ് അത് വൺ വോൾട്ടും സീറോ വോൾട്ട് ഒന്നും അല്ല കേട്ടല്ലേ ഹൈ ലെവലിനെ നമ്മൾ വൺ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലോ ലെവലിനെ സീറോ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ നോട്ടിനകത്ത് ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമുള്ള ഗേറ്റാണ് വൺ
അപ്പൊ ഇത്രയും ഗേറ്റ്സ് പഠിക്കുക ഗേറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ടു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം പോർഷൻസ് ഒരുവിധം സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോയത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സമാധാനമായിട്ട് എല്ലാ പോർഷൻസും എടുത്ത് ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡയഗ്രാംസ് ഉള്ളത് പഠിക്കുക ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക നല്ലതായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക നമ്മൾ റിയ ഡയഗ്രങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും വെറുതെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകരുത് അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വരച്ച് അതുപോലെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി പഠിക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും അതിന്റെ വേണ്ടുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കാൻ കഴിയട്ടെ ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്ത ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വേ ഒപ്റ്റിക്സിലെ യങ്സ് ഡബിൾ സീറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അതുപോലെ റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ യൂസിങ് പ്ലെയിൻ വേ ഫ്രണ്ട് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതുപോലെ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ല മാലസ് ല പ്രോളറൈസേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദൻ ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷന്റെ ലോസ് ആ ഗ്രാഫുകൾ ഇന്റൻസിറ്റി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഗ്രാഫുകളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ലാംഡ ഡിബ്രോബ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ എച്ച് ബൈ എം വി അത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിലുള്ള ആക്വേഷൻ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു സെവൻ നാനോമീറ്റർ ബൈ റൂട്ട് ബി എന്നുള്ളത് അത് ബേസ് ചെയ്തുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അതുപോലെ വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൂവ് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം വരച്ചു പഠിക്കുക അതിലെ ലൈമ ആ സീരീസ് അതായത് റിബർ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ ബാമേഴ്സ് എംബിരിക്കൽ ഫോമുല അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ബോർ തിയറിയുടെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് അതിൽ നിന്ന് ആ എനർജിയുടെ ഡെറിവേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ലൈ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ അതിന്റെ പിന്നെ ആ അൽഫ എമിഷൻ ബീറ്റ എമിഷൻ അതിലൊക്കെ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ബാലൻസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് റെക്ടിഫയർ റെക്ടിഫയർ പഠിക്കാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ രണ്ട് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഡയഗ്രവും അതിന്റെ വേ ഫോംസും ഒക്കെ വരച്ചു പഠിക്കുക അതുപോലെ സെനറ് സെനറിന്റെ വർക്കിംഗ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി അതിനകത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക അതുപോലെ ഗേറ്റ്സ് നമുക്കുള്ള അഞ്ച് ഗേറ്റ്സും അതിന്റെ സിമ്പല് അതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പഠിച്ചു വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ മോഡൽ എക്സാമിന് ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന പരീക്ഷ ഫിസിക്സ് ആണ് അപ്പം ഇന്ന് തൊട്ട് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഫൈനൽ എക്സാമിന് ലാസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെഴുത് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സീമ ടീച്ചർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചറെ കഴിഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു എന്റെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞു സീമ ടീച്ചർ നമ്മുടെ പോർഷൻ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാവാം സമയമായിരുന്നു മൊത്തം പോർഷനും